নমস্কার স্টারসাতে পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত আপনাদের সাথে রয়েছে আমি কর্মী দেববর্মা এখনকার মতো বিশেষ বিশেষ সংবাদ হলো দ্বিতীয়বারের মতো আটনম টাউন বর্তমানে বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি দলের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা কারণ নির্বাচন ঘোষণা হবার আগে থেকেই বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে নেমে পড়েছেন তিনি আর এ থেকেই স্পষ্ট দলের হাই কমান্ডের কাছ থেকে বার্তা পেয়ে তিনি জয় সুনিশ্চিত করতে অনেকটা আগাম ময়দানে নেমে পড়েছেন স্যার বাড়ি বাড়ি প্রচার কি রকম সালাবাদ খুবই ভালো এজ ইউজুয়াল সবাই খুব খুশি ভারতীয় জনতা পার্টির উপরে এবং মোদিজির উপরে সাংঘাতিক ভাবে মানুষ বর্ষা রাখে আগামী দিন দেশকে এবং ত্রিপুরা রাজ্যকে যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তো সেই বিষয়ে সবাই সতর্ক এবং সেই বিষয়ে কথা বলছে সবাই ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আসল বিষয় এবং ত্রিপুরার মানুষ এবং মোদিজির উপরে যে আস্থা আপনারা রেখেছেন আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের উপর যে আস্থা রেখেছে মানুষ বলছে এইভাবে যদি আরও আপনাদের সময়ের সাথে সাথে আরও ডেভেলপমেন্ট হবে আমরা জানি তো সবাই খুশি আমি হ্যাপি বুট লাগবো বুটটা দিয়ে ভালো নিম চব্বিশ তারিখ আমার খেলা আছে হ্যাঁ তিন মাঠ ওই তোমার বলবো আমি তো হ্যান্ডবল মাঠে সঞ্জয় রবিবার বামতিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিআইএম এর পক্ষ থেকে বিশেষ সংগঠিত করা হয় তারপর কামালগাট বাজারে এসে এক সভার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান করা হয় এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন 
কিন্তু এবার তা হবে না বামতিয়া বিধানসভা কেন্দ্র সহ অন্যান্য বিধানসভাতে সিপিআইএম এর জয় হবে বলে আশা প্রকাশ করে তিনি আরো বলেন বিজেপি দল মিছিল মিটিং জনসভা করতে কোনো অনুমতি লাগে না কিন্তু বিরোধী দলগুলো মিছিল মিটিং জনসভা করে অনুমতি নিয়ে কিন্তু সেই সভাতে আক্রমণ করে বিজেপি 2023 এর বুর্জেই বাতাবরণ তৈরি হয়েছে তাতে বিজেপি দল পরাস্ত হবে যদি জনগণ ভোট দিতে পারে তাহলে সভা গত নির্বাচনে আমরা খুব কম ভোটের ব্যবধানে আমরা পরাজিত হয়েছিলাম এবং আমরা বলব যে আজকে আমাদের যুবতারা থেকে ফটিক ছড়া পর্যন্ত মিছিল সংগঠিত হয়েছে এই মিছিল থেকে এসে এখানে এখন কামালঘাট বাজারে একটা অল্প সময়ের জন্য একটি সভা হবে বামটিয়া একটা সময়তে পুরাটাই একেবারে সন্ত্রাস কবলিত ছিল নরসিংহর গান্ধীগ্রাম তো অফিসটা বুলডুজার দিয়ে গড়িয়ে দিয়েছে আমাদের দুর্গাবাড়ি অফিস জোর করে এগিয়ে দখল করে ফেলেছে এমনকি বামটি আমাদের যে একটা কেন্দ্রীয় অফিস আছে কালীবাজারে এটাও বেশ কিছুদিন খোলা যায়নি ভেতরে গুলমাল করার চেষ্টা করেছে এই কামালঘাট অফিস সেখানে আমাদের তারা এখনও দখল করে রেখেছে বিভিন্ন অজুহাত দেখে ইত্যাদি দেখে আর কি তারপরও আমরা মানুষের সঙ্গে মিশে যে কাজ করেছি আজকে তার প্রতিফলন হয়েছে এই মিছিলে ফলে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বলবো বাবটিয়া কনস্টিটিউয়েন্সি তো নিশ্চিতভাবে বামফ্রন্টের পক্ষে আসবে তার বাইরেও রাজ্যে আমরা কালকে আগরতলায় যা দেখলাম এই যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল আমার ভোট আমি দেব সকলের ভোটাধিকার যদি আর কেউ কেড়ে নিতে পারে এই সরকার যেটা কেড়ে নিয়েছে বলা যেতে পারে বিজেপি বাদে সমস্ত দল মতের মানুষ এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন সহ বিভিন্ন সংগঠনের সুখ জাতীয় পতাকাকে সামনে রেখে যেভাবে কালকে একেবারে জনস্রোত নেমেছিল আগরতলা শহরের মধ্যে আর কি খুব অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে এবং তা দেখার জন্য যেভাবে রাস্তায় মানুষের ঢল নেমেছে আমরা ছোটোবেলায় এই দুর্গা পূজার মিছিল দেখার জন্য এইভাবে রাস্তার পাশে আমরা গিয়ে দাঁড়াতাম কালকে মনে হয়েছে অনেকদিন পরে আবার সেই উৎসব আনন্দ মানুষের মধ্যে আর কি এবং এই যে পরিস্থিতিটা আমরা বলবো এখন পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন আমাদের তার চেষ্টার ত্রুটি রাখছে না চেষ্টা করছে যাতে মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে নির্বাচনী আচরণ বিধি প্রয়োগ যারা ভাঙছে ভাঙছে শাসক দলেই প্রতিদিন তারা কোনো অনুমতি নেয় না যখন খুশি তখন তারা মিটিং করে রাত্রি দশটা থেকে ছটা পর্যন্ত মিছিল করা যাবে না তারা ঘোরে রাত্রিবেলাই বেশি করে সব জায়গাতে আর কি আর এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলবো আমরা নির্বাচনী আচরণবিধি রং মেনেই 
আমরা যেভাবে মানুষের কাছে বেশি করে যাচ্ছি এবার যে সময় পাওয়া গেছে বড় বেশি মিটিং টিটিং করা যাবে না এটা একদিকে ভালো হয়েছে আমাদের তো টাকা পয়সাও কম ফলে আমরা বলবো মানুষের সমর্থনকে আদায় করার জন্য আমরা সেভাবে দৃঢ় চিত্তে সমস্ত সন্ত্রাস হুমকি মোকাবিলা করে মানুষ যে পহর গুনছে বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য এটা হবে নিশ্চিত এই লড়াইতে আপনাদের দলের থেকে উদ্যান করতে পারছিল না এবার কি মনে হচ্ছে দু হাজার তেইশ বিধানসভা অভিযোগ ছিল এটা তো সত্য ঘটনা আমিও লোকসভার নির্বাচনে ভোট দিতে পারিনি পরে যখন রিপোল হলো তখন ভোট দিতে পারিছি এরকম অনেকেই ফলে সেই জায়গায় মিউনিসিপালিটিতে ভোট হয়নি উপনির্বাচনে বর্তমান যিনি মুখ্য समस्त मानुष एक दिशा चलो राज्य विधानसभा निर्वाचन दिन घोषणार पर निर्वाचन क्या दायित्व प्राप्त आधिकारिका प्रायरिंग मध्य चिकित्सा खर्चा মানুষের ওটার জন্য ওদের টোয়েন্টি থার্টি ফর্টি থাউজেন্ড স্পেন্ড করে কেউ গুয়াহাটি কেউ চেন্নাই কেউ দিল্লি এসব পাঠানো হচ্ছিল যেটা শুধু জাস্ট ইকোনমিক বার্ডেন না একটা লোকের মানসিক বার্ডেনও থাকে যে বাইরে যেতে হবে কীরম হবে কি হবে 
তো এখন বাড়ির কাছে আমাদের হার্ট অফ দ্য সিটিতে আগরতলায় যেটা আমরা চেষ্টা করেছি অশ্বিনী নেত্রালয় যে রেটিনার চিকিৎসা হোক গ্লোকোমার চিকিৎসা হোক ছানির ফেকো সার্জারি থেকে শুরু করে যত অত্যাধুনিক যত ধরনের মেশিন আছে সব ফেসিলিটি এখানে রাখা হয়েছে ইনক্লুডিং রেটিনার যদি সার্জারিও লাগে যেটা নর্থ ইস্টের খুব কম হসপিটালসে আছে শঙ্কর নেত্রালয় বা এরকম বড় বড় হসপিটালে এক দুটো জায়গায় আছে ও ওই ব্যবস্থাও এখানে রাখা হয়েছে যেন ফর এনিথিং কোথাও আর বাইরে যাওয়ার দরকার না পড়ে ত্রিপুরাবাসীতে তো এটাই আমাদের চেষ্টা আর আগামী দিনকালে আমাদের এখানে ফ্রি সার্জারিজের কনসেপ্টও স্টার্ট হয়ে যাবে যেটা আমাদের এখন অবধি শুধু গভর্নমেন্ট হসপিটালসে বা কিছু এক দুটো জায়গায় হচ্ছিলো যে ফ্রিতে অপারেশন করা গভর্নমেন্ট স্কিমসে ওটা আমরা রাখবো যেন ইকোনমিক বার্ডেনের জন্য কারোর যেন রিফিউজাল না হয় ট্রিটমেন্ট কারোর যেন এই সাফারিংটা না হয় যে টাকা পয়সার জন্য ট্রিটমেন্ট এখানে সবাই ওয়েলকাম সবাই সেম ফেসিলিটি পাবে ফ্রি হোক কি একদম হাই ক্লাস হোক হোয়াট এভার ইট ইস সবাইকে কেটার করা হবে অশ্বিনী আমার নাম ডক্টর অনুরাগ মজুমদার আমি ফেকো আর এন্টিরিয়ার সেগমেন্ট সার্জন আর এখানে আমি ছাড়া আরও ছজন ডক্টরসের টিম আছে রেটিনা স্পেশালিস্ট গ্লোকোমা স্পেশালিস্ট অকিলো প্লাস্টি অ্যান্টিরিয়ার সেগমেন্ট সব ধরনের চিকিৎসায় আমরা এইম করছি যে আন্ডার দ্য সেম হাউস কমপ্লিট যা দরকার চোখের পার্টটা অ্যাটলিস্ট যেন আমরা সলভ করে পারতে পারি বাইশে জানুয়ারি দু ত্রিপুরাবাসীদের জন্য অত্যন্ত সুখবর যে এই প্রথম ত্রিপুরায় আজ অশ্বিনী নেত্রালয় রেটিনার লেজার প্রসিজিওরের দ্বারা চিকিৎসা করা হলো আজ আপনি যদি বলেন মেডিকাল ইতিহাসে ত্রিপুরার মেডিকাল ইতিহাসের আজ একটি স্মরণীয় দিন কারণ এই প্রথম ত্রিপুরাতে চোখের রেটিনার লেজার যেটা ডক্টর অনুরাগ মজুমদারের নেতৃত্বে অশ্বিনী নেত্রালয়ে নতুন করে পথ চালা শুরু করেছে তারা একটি রেটিনার লেজার মেশিন নিয়ে এসছে এবং সেই লেজার মেশিনে আজ ত্রিপুরার প্রথম রোগীর যেটা ত্রিপুরাতে এই প্রথম হলো এই চিকিৎসার জন্য ত্রিপুরাবাসীকে এর আগে এত দীর্ঘদিন ধরে গৌহাটি কলকাতা বা ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরে যেতে হতো যেটা একটা দুই থেকে তিন থেকে চার হাজার টাকার প্রসিজিওরের জন্য তাদের কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার টাকা যাতায়াতে খরচা হতো এবং তার থেকেও বড় কথা তাদের একটা শ্রম দিবস নষ্ট হতো রোগী এবং রোগীর পরিবার পরিজনের একটা মানসিক দুশ্চিন্তা থাকতো বিভিন্ন শহরে যাওয়ার আজ সেই সমস্ত দুশ্চিন্তার নিরসন হলো ত্রিপুরার মেডিকাল ইতিহাসে এবং চোখের চিকিৎসার ইতিহাসে নিশ্চিত করেই আজ একটি স্মরণীয় দিন যে আজকে প্রথম ত্রিপুরার রুগীর একটি রেটিনার লেজারের চিকিৎসা আমরা করলাম এবং ডক্টর অনুরাগ মজুমদারকেও আমি ধন্যবাদ জানাবো যে তারা রেটিনার লেজার মেশিন এখানে নিয়ে এসে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে এই উপহারটি দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ কোনো প্রশ্ন আমি ডক্টর কৌশিক বিশ্বাস রেটিনাল সার্জেন আমি কলকাতা থেকে এসছি
ইচ্ছা করার জন্য তাদের উদ্দেশ্যে আমি দ্যর্থহীন ভাষায় এটাই বলবো আপনাদের আর বাইরে যাওয়ার দরকার হবে না অশ্বিনী নেত্রালয়ে সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা এবং সমস্ত রকমের উন্নত মানের মেশিন নিয়ে এসছে বাইরে যাওয়ার আগে আপনারা নিশ্চিত করেই একবার অশ্বিনী নেত্রালয়ে ঘুরে যান এবং আমার মনে হয় অন্তত পক্ষে চোখের রেটিনার চিকিৎসা বা অত্যন্ত আধুনিক পদ্ধতিতে চোখের ছানি অপারেশান বা ফেকো চিকিৎসা এবং অন্যান্য চিকিৎসার জন্যে ত্রিপুরাবাসীকে আর বাইরে যেতে হবে না সংক্রমা <laughs> বড় জাস্ট ফিউ মি এরাউন্ড টু হান্ড্রেড গস বিসকাউন্ট সিনি ব এরোমা নাইটি ব এরোমা সুজা থানা এখে না সংরমা নি স্পট মাইনে যেখানে গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা ন সংরমা অর্গানাইজেশন তাই নি মহা জায়গা মাই মতো সংরমা অর্গানাইজেশন মতো পূজা খেতে আবো স্পট দোম আবো স্পট নি অনুযায়ী চুঙার ফিউচার মন্দির হোস্টেল কমতো আর তামনি হে প্লান খেত গাও চুঙা বো স্পট অনুযায়ী নমতাই নি মনব লামা যেহেতু আরো লিড খেত রিকগনাইজ খেমাই তো পাবলিক হাকচার নি ফাইকে যাতে চুঙা বোম রিকগনাইজ পয়েন্ট অফ ভিউ ব এরোমা চিন খেয়ে ব স্পট ন রিকগনাইজ খেয়ে নিয়ে ব সাইন বো বড় খেপা অংবাই চুং তিনি ব সাইন বো থেপা নিয়ে বড় ফাই এম বো কয়েকদিন কাউন চুং থেপাব নো বাট মিসক্রিয়েন্স রব সমাজ স্পহা সিয়াক মা কারণ সাইন বোর্ড ন ব্রেন কুকলাইও যুম রিটার্ন কমপ্লেন চীন অর্গানাইজেশন হইতে পি এস অনু ন খেয়াব নি কারণ কিন্তু যেহেতু ব ক্লাই তোমো জিনিস বাউচি চুং চুং বোনো উদ্ধার খেয়ে চুং চি আবো ন খসাই হচ্ছে ব জায়গাও ভাই থেপা ফেয়া এন ব জিনিস ন ন হাইলাইট খেয়ে নিয়ে চুং তিনি মিডিয়ার ডিসকাউন্ট ও যে খিকলাই মানে ইনফর্ম তার মানে ও খিকলাই যাক তো মানে নালা নি
सेंट्रल कमिटी ऑफ स्पोक्स पर्सन ही है अनो कामरी के ओं सो किन्हीं आंग बरो फाय हा एंड वो इपावे तो उन्हीं ने संग्रहण ने ऑर्गेनाइजेशन ने ओमर पुणे ब्रो ओं फायो सांते बजे ब्रो फायो सेंट्रल कमिटी फायो और वो डिविजनल कमिटी ओं पंगे बरो तो फायो इनके चुंग बरो फायो किन्हीं बो काम के दिवंगो बाता नियो चोचे होया नहीं तेरा वो शर्बाई सी रूमी शरादें बिशने सोचे सही होए था के नहीं कुन शर्काई शोए था ए ए कोरुन कहनी बुर आसे बुर जाए किंतु रूमीर कोपले चोट लो ना दिवंगो बाता बाता तू को पावर जो ना रूमीर बाबा ती प्रभा था नेता दिन कास्ते के पेचे शुद्ध आसर बारी दिन � तेलेमुरा बहु कुमार मुंगिया का भी ब्लॉक के अधीनस्थ मानिक देवरमा पारा एडिशी बिलेज एक नौ वार्डर बाशिंदा होनी राय कोलाई बस बस करें चें जिर को बहुत दरे किंतु उन्हर पौड़ी बारे तेरा बहुत सुन बोइसी एक नाबालिग का कौन ना हो रहे चें शेड दिबंग अवस्था इन बिशाने शोच्चा को तो � नेता बा ये सब ज़ारा देखा सुना करे जाने ऐसा रो एक तो बोल चिलो जो अंततः ट्रीटमेंट भी आपाता ट्रीटमेंट जो दी होय बाल हो भी आमर सुन्दे हो इतने से कि तामर आपकी बाबा भी आमर तो ट्रीटमेंट भी आपसा के लोग कोट्टो पाते से ना उन्हें जन बोल से आ सिंचो लॉ ये लोगों को इतने से उन्हें जन बेल आमार मेर व्यापार है ट्रीटमेंट व्यापार जो दिस है जो पाए और ऑन तो तामी पकड़े तो वो प्लान मने कोई जहाँ हमरा तो कुनो मोते एक ना आशी वो दिल्ली ले बार करे ये है की नाम आपने आमार नाम हुलो हरिराय कोलोई आमार श्री नाम हुलो कास्मती कोलो आपने जो कून एडिसिबिलिस हमरा जो लो मानिक दिप्रमा � ए मानिक दुपहर बीसी हाँ वार नंबर हो चाहे हमरा एक की कोरेन आपने हम तो दिल्ली लेवल कोरी एक नहीं अभी सरकारी बाबर कोनो शायद जो शायद ना सरकारी भी हमरा आसपास में तो बोलते के लिए सुपे में आमर ठीक है आमर सुसुर शास्त्री कथाई बोलते लगे आगे कथाई आगे आमर समुद्री सोबाई जानते हैं जारा पुराना आम हाँ माने बाल होने टा एप्पोरो पाइसिंग ना हाँ माने वो शुरू मुनी कॉलोय एप्पोरो पाइसिंग ने अपने साज़ ना साज़ जो बोलते तो अमरा किच्छ पाई नहीं एप्पोरे देखी अखनेर आलाकार शिपिंग ने तारा अमर सुसुर के उन्हें चोरा था मैं वो शादा तादा नहीं तो अम्मी आया जो कुन देख सियर की किंतु अमर सु कुनो था पाई नहीं एक ता फोलेर चारा पुष्ट आम्रा पाई नहीं अगर एक और हाँ ना एक और ना पुष्ट आम्रा अब दी कुनो पाई
আপনার এডিসি প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করেছেন কিনা যোগাযোগ তো এমন প্রকৃতিভাবে করছে না তবে ওই পাঁচের তেঞ্চে গিয়ে একটু আমরা আলাপ করছি এডিসি অফিস গুলিতে গিয়ে না ওই আমরা পাঁচেতে আর কি হ্যাঁ এরা বলছে এসব ব্যাপারে তো মানে নাই এরকম বলছে নাই না কোনো সাহায্য সহায়তা নাই না যদি তার যদি সুবিধা থাকে পাইব এরকম মানে খালি আশ্বাস দিচ্ছে সরকারি ভাতা বিকলাঙ্গ ভাতা কি পায় না না খালে এই বয়স কত হবে বয়স এখন 13 দুঃখছে ওকে এখন বিস্তারিত সজ্জা কত থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ এখন তো যত বয়স বাড়বে ততই আমরা কথি নিতেছে সরকারি ঘরটর পাইছেন না আপনি না না সরকারি ঘর বলতে কিছু পাইনি আপনারা নিউজই দেখে যান না পাইছে কিনা এই গণাচরা মহকুমা 44 রায়মাবিলি সিপিআইএম বিজেপি সরকারকে উৎখাত করার জন্য প্রত্যেক দিনের মতো আজ রতননগর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে নতুন দলপতি পাড়ায় পাড়ায় সংযোগ ব্যাপক সারাপান শিলেন বিসিপিএম নেতা রবিরাম ত্রিপুরা ছাত্র নেতা কবিন ত্রিপুরা ও টিওয়াইএফ নেতা মনমোহন ত্রিপুরা আচ্ছা ঠিক আছে সরকার <laughs> যখন সরকার ফিরিয়া সরকার ফাইকা প্রতীক নগে বস্তা কপল বস্তা কপল থাগিয়া ফরফার মাই খুব কপল না কা হাই কিছরে ভাইকা তোর ভাইকা ফরফার দাম থাকিয়া ইনকা গর গর বুড়া বাতা যে যোগ্য তং নে মাংবে খা ইনকা কোনজা সন্তান মাংগো অনেক বড় বিকলাঙ্গ মাংগো আগে তো কিন্তু কংগ্রেস আমাল বকরাই জোড় আমাল বকরাই বিকলাঙ্গ বকরাই করাই ইনকা তো এসি বেজিতে ফেলে মনে তো কিছু ওপেন বাগে ওয়ান ছকলি আর ওই সংসা দাবিন মাইয়া ফনো আনে কো খায় এ রাস্তা তোনা দিন ন আগে মো পারা বাই দিন নতুন দল পতি হে রাস্তা তাবো গ পাঁচ বছর লাই তাবো বদং খা যে কিন্তু বুঝো 15 কে 20 মিনিট এ রাস্তা ইমার্জেন্সি যেতে দিলে বারি যদি কোন থানা ইমার্জেন্সি কাই দং তোলা মা কো খাবাই একমাত্র তাবো একটা কো আন ন প্রশ্ন খাই না এ যে জাতি গত জাতি গত হে তাবো তে তি প্রা মথা পর বাইন কিতে খাইকা এ তি প্রা মথা বাইন সম্পদ চাই দং হাং আর ওয়াইসা একটা কম দা দো হ্যাঁ বড় কিনা নাগো তিনি বাই নাগো দুই দুইটা লিগ বানাইও বাই সতি সকুয়াই বানাই মানে বাম ভ্রম সরকার জানা বানাই দিব প্রতিশোর আনে ডাইরেক্ট কান বানাই দিব তো দো রক্ষাগ মাছি রে ভাই আমি বসা থাম জিকা গো রে পাঁচ বছর আনে কানে কানে সবই কানাই ওই যে मुखोमुखी अवैध भाव दुगान घर तोला तुगान घर भेजे देखे निर्धारित 
তাদের এই এবার ওর ক্ষমতা কে দিল আমরা এটা আজকে বাসা করে আমি সামনে থেকে ইয়ে থেকে আমি আপনার ঘর তারা নাম মঙ্গল আর দিতে করতে আছে তারা কা যার ঘর তার নাম কি এটা এটা না তাদের ঘর না এটা কারোর তো আছে ঘর না ঘর এরা ঘর বেলে নাই রাস্তার মধ্যে রাস্তার মধ্যে ঘর উড়াইয়া এরা ইয়া বেরলে মানে যে জবরদস্তি মানে এর মধ্যে আর তো ব্যাপার কি এমন লোক আছে যে এই যে ঘরটা তুলছে এই ঘরটাতে সেই এনে ব্যবসা করতে তার একটা ঘর আছে সে তার ঘরে ব্যবসা করতে এই ঘরটা ভাড়া দিব 10000 টাকা এরকম এরকম আছে এটা কেন কেন তুমি সরকারি জায়গা কেন বানা দিবা সরকারি জায়গা তুমি বেআইনি ভাবে ঘর কেন তুলবা মানে যে এই বেআইনি কাজটা করছে মানে কে করছে নাম কি এখন পাঁচ জন ব্যবসায়ী আছে এবং উনারা কইতাছে ও এই বাজারে সেক্রেটারি মনুজ কি জানি ডাক্তার উনি নাকি তাদের পারমিশন দিয়েছে ঘর তোলার জন্য উনি কে তুই তো পার্সন যে উনি পারমিশন দেওয়ার লোক কিসের পারমিশন কেন পারমিশন উনি একটা শ্রেণী সমিতির সেক্রেটারি উনি কেন পারমিশন দেবে না না এটা তো পৌরসভা পারমিশন দিল পৌরসভার উন্নয়নমূলক কমিটির লিগে এবং বাজার দেখার লিগে এই বানাইছে না তাদের অর্ডারই তো আমরা যা করণ করি এই সে ঘটনা আমি আমি কেন্দ্র সমিতির সভাপতি এবং উনি হচ্ছেন বনন্ত দাস কেন্দ্রীয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক এই যে রাস্তারা যখন হয় তখন এখানে কতগুলো অবৈধ গড় ছিল যাদের কোনো তৈরি ভুজি কিছু ছিল না তখন তাদের এই গড়টা ভাঙে দেওয়া হয়েছে তখন আমরা তাদের চাল বাজারে সবাই ডাক্তার নিয়ে কইছিলাম যে এখানে কিন্তু আর গড় উঠতো না তখন তারা আমারে কইছে পাঁচটা লোকের কোনো বাজারে কোনো ঘর নাই আমি কিন্তু পাঁচটা লোকের বাবার নাম এবং বাবার নাম ঠিকানা দেন আমি পাঁচটা লোকের জায়গার ব্যবস্থা গুরুবাদে যে কোনো জায়গা থাকতে আমি সেখানে মিলা কইনা করুম ফয়ারেস দেখা গেল কি তারা উইদাউট নলেজ আমাদের কোনো না জানায়া তারা এখানে এই গড়টা আজকে বুরবেলা তুলে নিয়েছে এই যে তুলানোর বিরুদ্ধে আমরা কথা বলতেছি এই গড় অক্ষর বাঁধতে হবে এটা আমরা প্রতিবাদ করতেছি আমি যদি মেয়র যদি দেখুম তাহলে এই গড়ের অর্থটা কি এখনকার মতো সংবাদ এখানে শেষ হলো পরবর্তী সংবাদের জন্য চোখ রাখুন শ্রামসাতের পর্ধায়